Halo assalamualaikum Kali ini aku mau bikin kue kering kacang Buat lebaran loh bunda Bahan-bahan yang harus kita persiapkan Yaitu tepung segitiga biru 1 kilo Gula harus setengah kilo Kacang yang sudah dibuka kulitnya setengah kilo Setelah itu minyak 1 kilo Dan bunga gula warna-warni Satu bungkus Yaitu dengan harga Rp rupiah Pertama-tama kita rendang Kacangnya sampai warnanya kekuningan Sampai baunya itu harum dan dengan api yang sedang lalu kita aduk-aduk terus loh bunda sampai agar dia nggak jadi gosong sampai selesai kita aduk-aduknya nah kita aduk-aduk terus kacangnya bunda sampai kacangnya ini berdering-dering ketika kita aduk di dalam kualinya berarti itu menandakan bahwa kacangnya sudah bagus buat kita blender bunda Nah kita aduk terus sampai kacangnya kekuningan Setelah itu kita masukkan ke dalam blender Buat kita blender sampai halus Nah ini bunda kacangnya kita blender sampai halus Dan benar-benar halus sekali bunda Kemudian kita masukkan kacang yang sudah di blender tadi Dalam satu panci yang agak besar Karena kita akan mengaduknya di dalam panci ini adonannya bunda Kemudian kita tambahkan vanili kuning Sebanyak satu sendok teh Kemudian kita tambahkan satu setengah sendok makan garam halus Setelah kita masukkan garam halusnya Maka kita masukkan lagi gula halus seluruhnya Seplastik ini setengah kilo Setelah kita masukkan gula halusnya Maka kita aduk bahan ini terlebih dahulu Sampai tercampur rata kacang gula, garam, dan vanilinya diaduk semuanya sampai rata make sendok kemudian masukkan tepung segitiga birunya seluruhnya bunda dan satu plastik ini ukurannya 1 kilo tepung segitiga biru lalu diaduk juga seluruhnya kali ini aku ngaduknya pakai tangan yang udah aku cuci bersih lalu setelah aku itu aku aduk juga pakai sendok agar semuanya betul-betul tercampur rata kemudian kita tambahkan minyak sari mukminya sedikit demi sedikit terlebih dahulu nah ini kita masukkan agak banyak yang pertama ini lalu kita aduk sampai semuanya rata kena minyak nah ini dia kita aduk adonannya pakai minyak jadi minyaknya itu gunanya untuk mengaduk adonan ini bunda untuk minyaknya itu kita masukkan secara bertahap sampai adonannya benar-benar kalis dan benar-benar adonannya ini benar-benar udah nggak keras lagi nanti adonannya itu jadi lembek tapi juga nggak terlalu lengket udah bisa untuk kita cetak nah ini dia cara mengadon adonan kue kering kacangnya tadi dan untuk kali ini aku gunakan 1 kilo minyak sari murni tapi masih tinggal seperempat uh, plastik minyak sari murninya karena tidak semua ki bisa kita pakai karena kalau terlalu banyak minyak nanti adonan juga jadi lunak atau lembek nah kira-kira setelah adonannya seperti ini tidak keras lagi dan juga tidak terlalu lunak maka ini sudah bisa untuk kita cetak lalu ini adalah alat untuk pencetak kue keringnya kita ambil sebongkah adonannya lalu kita masukkan ke dalam plastik kali ini aku hanya menggunakan botol sirup yang udah habis sirupnya lalu aku penyet-penyet dengan botol sirup ini aku masih menggunakan cara lama untuk ketebalannya ini tidak terlalu tipis ya karena kuenya tidak menembang jadi jangan meng menggilingnya terlalu tipis nah kita harus pandai-pandai agar tidak terlalu tipis tapi dia cukup tebal tapi tidak tebal sekali karena takutnya nanti uh, di bawahnya udah gosong tapi di atasnya masih lunak nah setelah aku menggiling adonannya lalu kita cetak dan kita taruh di dalam loyang uh, pemanggang kue keringnya setelah itu kali ini aku masih pakai oven jadul ya teman-teman yang masih pakai kompor dan kita cetak adonannya sampai adonannya habis dan kita ulang berkali-kali setelah itu kita siapkan dua butir kuning telur kemudian kita tambahkan tiga sendok makan minyak manis ke dalam kuning telur tadi dan kemudian masukkan pewarna makanan kira-kira sebanyak 3 tetes sampai oh, kuning telurnya benar-benar indah warnanya agak kekuningan setelah itu siapkan juga bunga 
bulat warna-warninya ke dalam piring agar murah kita untuk mengambilnya lalu kita olesi di atas kue kering yang sudah dicetak tadi kuning telurnya lalu kita taburi dengan kembang gula warna-warninya hal ini kita lakukan kepada seluruh kue kering yang sudah kita cetak nah ini hasilnya dan ini sudah siap untuk kita panggang bunda kemudian kita persiapkan ovennya terlebih dahulu kita panaskan dengan api yang sedang kali ini aku bikin kue masih pakai oven jadul ya bunda tapi ini benar-benar bermanfaat nah setelah ovennya panas kita masukkanlah kue keringnya ke dalam oven ini lalu kita tunggu 15 menit untuk memasak kue kering ini dengan api yang sedang dan untuk setiap 5 menit atau 4 menit kita periksa kuenya apakah tidak gosong kalau di bawahnya sudah gosong maka kita pindahkan layer yang di bawah itu ke atas dan kita masukkan kue yang barunya di layer paling bawah nah ini loh bunda sekali 4 menit itu aku cek kuenya apakah nggak gosong kalau udah mulai gosong aku pindahkan ke layer pertama Nah untuk memanggang kue ini kira-kira 30 menit bunda Dan alhamdulillah kuenya udah masak Udah ada yang masak dan aku salin juga ke dalam panci bunda yang udah aku persiapkan Akhirnya kekeringnya selesai dan aku dapatkan dua toples kongguan itu loh bunda Kue kering ini untuk satu kilo tepung terigu segitiga birunya Nah ini juga bisa jadi inspirasi buat bunda jualan Dan ini rasanya benar-benar enak Nah, sekian dulu bunda. Thanks for watching.